వక్రీభవన గుణకము ఇప్పుడు మనం ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ ప్రాక్టికల్ సిలబస్ లోని వక్రీభవన గుణకం అనే ప్రయోగం ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం ప్రయోగ వివరాల్లోకి వెళ్లే ముందు మనం కొన్ని విషయాలు పరిశీలిద్దాం శక్తి రూపాల్లో ఒకటైన కాంతికి ఉన్న అనేక ధర్మాలలో పరావర్తనం వక్రీభవనం అనేవి ముఖ్యమైనవని మనకు తెలుసు చూడండి ఇప్పుడు మనం జనరల్గా ఉదయం నిద్ర లేవగానే అద్దంలో చూసుకుంటాం ఇక్కడ కాంతి కిరణం ఏ అనకం నుండి బయలుదేరిందో అద్దం తల మీద పడి తిరిగి అదే అనకంలోకి ఇలా వస్తుంది చూశారు కదా దీన్నే పరావర్తనం అంటారు అలాగే ప్రకృతిలో మనకి అనేకమైన సుందర దృశ్యాలు కనపడుతూ ఉంటాయి ఉదాహరణకి ఉదయించే సూర్యుడు బొద్దుగా ముద్దుగా ఉండే అందమైన పాపాయి లేదా మనసుకి ఉత్సాహాన్ని కలిగించే రంగురంగుల చేప పిల్లలు అబ్బా ఎంత బాగున్నాయో కదా ఇంత అందమైన దృశ్యాలను చూసిన ఎవరికైనా దాని కెమెరాలో బంధిస్తే ఎంత బాగుండో అనిపిస్తుంది మరెందుకు ఆలస్యం ఇదిగో కెమెరా అదిగో దృశ్యం సో కెమెరాలోని ఏ భాగం ఈ ఫొటోస్ తీసుకోవడానికి సహాయపడింది అదే లెన్స్ అంటే కటకం కదా ఇక్కడ కటకం అనేది ఒక వక్రీభవన యానకం కటకానికి లాగా మరో వక్రీభవన యానకం పట్టకం కాంతి కిరణం ఒక యానకం నుండి మరొక యానకంలోనికి ప్రయాణించినప్పుడు అది వంగడాన్ని వక్రీభవనం అంటాం ఈ అంచులైన ఏబిఏసీలని వక్రీభవన తలాలు అంటారు వీటి మధ్య కోణాన్ని పట్టక కోణం అంటారు ఈ రెండు పట్టకాలని గమనించండి ఇక్కడ రెండు పట్టకాలలో వక్రీభవన కిరణాల వంపులలో తేడా ఉంది చూశారు కదా ఆ విధంగా యానకాన్ని ఒక్కున్న ఏ లక్షణం ద్వారా ఈ వంపులోని తేడాన్ని గుర్తిస్తామో దాన్నే వక్రీభవన గుణకం అంటారు ఇప్పుడు వక్రీభవన గుణకం నిర్వచనం చూద్దాం దీనిని మ్యూ అనే సింబాల్తో సూచిస్తాం శూన్యంలోని కాంతి వేగానికి యానకంలోని కాంతి వేగానికి మధ్య ఉన్న నిష్పత్తినే పరమ వక్రీభవన గుణకం అంటారు పరమ వక్రీభవన గుణకం మ్యూ ఇజ్ ఈక్వల్ టు శూన్యంలో కాంతి వేగం డివైడెడ్ బై యానకంలో కాంతి వేగం ఇది సజాతి రాసుల నిష్పత్తి కాబట్టి దీనికి ప్రమాణాలు ఉండవు ఇప్పుడు సాపేక్ష వక్రీభవన గుణకం అంటే ఏంటో చూద్దాం మొదటి యానకం దృష్ట్యా రెండవ యానకం యొక్క వక్రీభవన గుణకాన్నే సాపేక్ష వక్రీభవన గుణకం అంటారు దీనిని వన్ యూ టూ అనే సింబాల్తో సూచిస్తాం దీన్ని ఎలా చదవాలి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ సెకండ్ మీడియం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఫస్ట్ మీడియం అంటే మొదటి యానకం దృష్ట్యా రెండవ యానకం యొక్క వక్రీభవన గుణకం స్నెల్ నియమం ప్రకారం సాపేక్ష వక్రీభవన గుణకాన్ని ఇలా గణిస్తాం వన్ యూ టూ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సైనై బై సైనార్ అంటే మొదటి యానకంలో పతన కోణం ఐ సైన్ విలువకు రెండవ యానకంలో వక్రీభవన కోణం ఆర్ సైన్ విలువకు గల నిష్పత్తినే సాపేక్ష వక్రీభవన గుణకం అంటాం ఇది కూడా ఒక స్థిరాంకమే ఇప్పుడు ప్రయోగ ఉద్దేశం ఏంటో చూద్దాం ఇచ్చిన పట్టక పదార్థం యొక్క వక్రీభవన గుణకాన్ని కనుక్కోవడం అలాగే ఈ ప్రయోగం చేయడానికి కావలసిన పరికరాలు ఏంటో పరిశీలిద్దాం ఒకటి డ్రాయింగ్ బోర్డ్ రెండు తెల్ల కాగితం మూడు పట్టకం నాలుగు డ్రాయింగ్ పిన్నెలు ఐదు గుండు సూదులు ఆరు కోణమానిని ఏడు స్కేల్ సిద్ధాంత భాగం ఇప్పుడు ఒక కాగితం మీద పట్టకం యొక్క జామితీయ అడ్డుకోతను గీసినట్లయితే అది ఈ విధంగా ఏబిసి అనే సమభావ త్రిభుజాన్ని పోలి ఉంటుంది ఈ పట్టంలో పిక్యూ పతన కిరణం క్యూఆర్ వక్రీభవన కిరణం ఆర్ఎస్ బహిర్గామి కిరణం ఎన్ వన్ టీ అనేది క్యూ వద్ద గీసిన లంబరేఖ ఎన్ టూ టీ అనేది ఆర్ వద్ద గీసిన లంబరేఖ ఐ వన్ క్యూ వద్ద పతన కోణం ఐ టూ ఆర్ వద్ద బహిర్గామి కోణం 
R1 Q వద్ద వక్రీభాన కోణం R2 R వద్ద వక్రీభాన కోణం D విచలన కోణం విచలన కోణం పతన కిరణాన్ని ముందుకు బహిర్గామి కిరణాన్ని వెనకకి పొడిగించినప్పుడు అవి ఖండించుకున్న బిందు వద్ద ఏర్పడే కోణాన్ని విచలన కోణం అంటారు పట్టకం కనిష్ట విచలన స్థానంలో ఉన్నప్పుడు అంటే స్మాల్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎం అయినప్పుడు ఐ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ మరియు ఆర్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ దర్ ఫోర్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ డిఎం బై టూ మరియు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై టూ అవుతుంది స్నెల్ నియమం ప్రకారం మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ డిఎం బై టూ బై సైన్ ఏ బై టూ ప్రయోగ పద్ధతి ముందుగా మనం ఒక డ్రాయింగ్ బోర్డ్ తీసుకుందాం డ్రాయింగ్ బోర్డ్ మీద తెల్ల కాగితాన్ని నాలుగు మూలల ఇలా డ్రాయింగ్ పిన్నులతో ముడతలు లేకుండా బిగిద్దాం ఇచ్చిన పట్టకాన్ని పేపర్ మీద ఇలా ఉంచి పెన్సిల్తో దాన్ని జామితీయ సరిహద్దు ఏబిసిని గీద్దాం అది సమబాహు త్రిభుజంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు పట్టకాన్ని తీసేయాలి ఒక స్కేల్తో పట్టకం యొక్క భుజం ఏబిని కొలిచి ఏబిలో మధ్య బిందువు క్యూని గుర్తిద్దాం ఆ బిందువు వద్ద కోణమాని నుంచి తొంభై డిగ్రీల వద్ద ఒక బిందువు ఎన్ గుర్తిద్దాం ఎన్ నుంచి క్యూ దాకా ఎన్ క్యూ అనే లంబరేఖ గీద్దాం ఈ లంబరేఖ నుంచి కిందికి ముప్పై ఐదు డిగ్రీల దగ్గర ఒక బిందువు పిని గుర్తిద్దాం పి క్యూని కలుపుదాం ఈ రేఖ మీద రెండు పిన్నులను ఇలా గుచ్చాలి ఈ గుచ్చడంలో ఒక పిన్నును పట్టకానికి దగ్గరగాను ఇంకో పిన్నును పట్టకానికి కొంచెం దూరంలో ఉండే విధంగా గుచ్చాలి అంటే రెండు పిన్నుల మధ్య సుమారు నాలుగు సెంటీమీటర్లు దూరం ఉండేటట్లు చూడాలి పిన్నులు వంకర లేకుండా నిటారుగా ఉండాలి ఇప్పుడు పట్టకాన్ని తిరిగి యథాస్థానంలో ఉంచాలి వక్రీభవన తలం ఏసీ నుంచి ఆ రెండు పిన్నుల యొక్క వక్రీభవన ప్రతిబింబాలను గమనించాలి ఒక గుండుసూదిని తీసుకుని ఏబీ వైపు ఉన్న రెండు గుండుసూదుల ప్రతిబింబాలను ఏసీ తలం నుంచి ఒక కంటితో చూస్తూ ఆ రెండు ప్రతిబింబాలు మరియు మనం గుచ్చబోయే గుండుసూది ఒకే సరళరేఖలో ఉండేట్లు గుచ్చాలి ఎలా గుండుసూదిని గుచ్చుతున్నప్పుడు రెండు గుండుసూదుల ప్రతిబింబాలు కనిపించక మనం గుచ్చే గుండుసూది మాత్రమే కనిపించాలి అదేవిధంగా మరొక గుండుసూదిని కూడా గుచ్చాలి ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా మనం వక్రీభవన కాంతికిరణం యొక్క మార్గాన్ని నిర్ధారిస్తున్నాం అన్నమాట ఇప్పుడు నాలుగు పిన్నులు తీసేసేయాలి వాటి స్థానాలు పి వన్ పి టూ పి త్రీ పి ఫోర్లు అనుకుందాం తర్వాత ఇప్పుడు పట్టకాన్ని కూడా తొలగించాలి ఏసీ వైపు గుర్తించిన రెండు బిందువులు పి త్రీ పి ఫోర్ల ద్వారా పోయే విధంగా ఆర్ఎస్ అనే రేఖను గీయాలి ఇది బహిర్గామి కిరణం అవుతుంది ఇప్పుడు పతన కిరణం పిక్యూని ముందుకి బహిర్గామి కిరణం ఆర్ఎస్ ని వెనక్కి పొడిగిస్తే అవి ఓ దగ్గర ఖండించుకుంటాయి ఈ పటంలో చూడండి యాంగిల్ ఎక్స్ ఓ ఆర్ ని విచలన కోణం అంటారు దీన్ని స్మాల్ డి తో సూచిస్తారు ఈ కోణాన్ని కోణమానిని సహాయంతో ఇదిగో ఇలా కొలవాలి చూశారు కదా ఎంత వచ్చింది ఇది నలభై ఐదు డిగ్రీలు ఇప్పుడు ఈ విలువల్ని పట్టికలో ఇలా పొందుపరుద్దాం ఇదే విధంగా పతన కోణం విలువని ఐదు డిగ్రీల చొప్పున పెంచుతూ మొత్తం ఆ రీడింగ్లు తీసుకోవాలి ప్రతిసారి పతన కోణానికి దానికి అనుగుణమైన విచలన కోణాన్ని కనుక్కోవాలి అలా వచ్చిన రీడింగులను పట్టికలో ఈ విధంగా పొందుపరచాలి పట్టికలో చూడండి ఆరు పతన కోణాలకి ఆరు విచలన కోణాలు ఉన్నాయి అన్నిటికంటే తక్కువ విలువ ఉన్న విచలన కోణాన్ని కనిష్ట విచలన కోణం అంటారు దీన్ని క్యాపిటల్ డిఎం తో సూచిద్దాం కాబట్టి పట్టిక నుండి డిఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ముప్పై ఎనిమిది డిగ్రీలు వచ్చింది గ్రాఫ్ పతన కోణం ఐ విలువలు ఎక్స్ అక్షం మీద విచలన కోణం డి విలువలు వై అక్షం మీద తీసుకోవాలి స్కేలు ఎక్స్ అక్షం మీద వన్ సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పది డిగ్రీలుగాను అలాగే వై అక్షం మీద 
వన్ సెంటీమీటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పది డిగ్రీలుగాను తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన ఆరు విలువల తాలూకు ఆరు బిందువులను ఈ విధంగా గుర్తించాలి గ్రాఫ్ ను విశ్లేషిస్తే మొదట ఐ విలువను పెంచితే డి విలువ తగ్గుతుంది ఆ తరువాత ఐ విలువను పెంచితే డి విలువ కూడా పెరుగుతుంది గ్రాఫ్ లో అడుగున ఉన్న కనిష్ట స్థానాన్ని క్యాపిటల్ ఏగా గుర్తిద్దాం దీని నుండి ఎక్స్ అక్షానికి సమాంతరంగా వై అక్షాన్ని తాకెట్టు ఏబి అనే రేఖని ఇలా గీద్దాం ఇప్పుడు గ్రాఫ్ లో ఓబి కనిష్ట విచలన కోణం విలువ డిఎం ని సూచిస్తుంది గ్రాఫ్ నుంచి కనిష్ట విచలన కోణం డిఎం ఇస్ ఈక్వల్ టు ముప్పై ఎనిమిది డిగ్రీలు ఇప్పుడు ఇంకా క్యాలిక్యులేషన్ సంగతి చూద్దాం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్లు ఈ ప్రయోగం ద్వారా మనం మ్యూ విలువను కనుక్కోవాలి మ్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ డిఎం బై టూ బై సైన్ ఏ బై టూ ఈ ప్రయోగంలో మనం ఉపయోగించింది సమబాహు పట్టకం కాబట్టి పట్టక కోణం ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు అరవై డిగ్రీలు పట్టిక మరియు గ్రాఫ్ నుండి డిఎం విలువలు సమానంగా అంటే ముప్పై ఎనిమిది డిగ్రీలు వచ్చాయి కదా ఇప్పుడు ఈ విలువలని ఫార్ములాలో ప్రతిక్షేపించి చూద్దాం క్యాలిక్యులేషన్స్ మ్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ డిఎం బై టూ బై సైన్ ఏ బై టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఆఫ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ప్లస్ థర్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ బై టూ డివైడెడ్ బై సైన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ బై టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సైన్ నైంటీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ బై టూ బై సైన్ థర్టీ డిగ్రీస్ దట్ ఈస్ సైన్ ఫార్టీ నైన్ డిగ్రీస్ బై సైన్ థర్టీ డిగ్రీస్ సైన్ ఫార్టీ నైన్ డిగ్రీస్ విలువను సైన్ థర్టీ డిగ్రీస్ విలువను లాగర్దం బుక్ నుంచి వాటి విలువలు తీసుకోవాలి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఫోర్ సెవెన్ డివైడెడ్ బై పాయింట్ ఫైవ్ జీరో 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 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో నైన్ ఫోర్ ఆ విధంగా ఇచ్చిన పట్టక పదార్థం యొక్క వక్రీభవన గుణకాన్ని పిన్నుల పద్ధతి ద్వారా కనుక్కోవచ్చు పట్టక వక్రీభవన గుణకం మ్యూ విలువనిచ్చి పట్టక కోణం ఏ కనుక్కోమంటే ఏం చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం పై విధంగా ప్రయోగం చేసి కనిష్ట విచలన కోణం డిఎం విలువ తెలుసుకోవాలి పట్టక కోణం ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సైన్ డిఎం బై టూ బై మ్యూ మైనస్ కాస్ డిఎం బై టూ జాగ్రత్తలు ఒకటి పిన్నులను నిట్ట నిలువుగా గుచ్చాలి రెండు ప్రయోగం చేస్తున్నప్పుడు పట్టక స్థానం కదల్చకూడదు మూడు పిన్నుల మధ్య దూరం సుమారు నాలుగు సెంటీమీటర్లు ఉంటే మంచిది ఇప్పుడు క్వశ్చన్ బ్యాంక్లో ప్రశ్నలు చూద్దాం మొదటి ప్రశ్న ఐడి వక్రం గీసి ఇచ్చిన పట్టక పదార్థం యొక్క వక్రీభవన గుణకాన్ని కనుగొనండి పట్టక కోణం అరవై డిగ్రీలుగా తీసుకోండి దీనికి సమాధానం మనం ఇంతకు ముందు విధంగా ప్రయోగం చేసి డిఎం విలువ తెలుసుకోవాలి ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు అరవై డిగ్రీలు తీసుకుని దానిని మ్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ డిఎం బై టూ బై సైన్ ఏ బై టూలో ప్రతిక్షేపించి మ్యూ విలువ లెక్కించాలి రెండవ ప్రశ్న ఐడి వక్రం గీసి ఇచ్చిన పట్టక కోణాన్ని కనుగొనండి పట్టక పదార్థం యొక్క వక్రీభవన గుణకం మ్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ గా తీసుకోండి ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం ఇందులో మ్యూ విలువ ఇచ్చి ఏ విలువ కనుక్కోమన్నారు ఇంతకు ముందు విధంగానే మనం ప్రయోగం చేసి డిఎం విలువ కనుక్కోవాలి ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సైన్ డిఎం బై టూ బై మ్యూ మైనస్ కాస్ డిఎం బై టూ అన్న ఫార్ములాలో మ్యూ విలువ డిఎం విలువ ప్రతిక్షేపించి ఏ విలువ కనుక్కోవాలి వైవాలో అడగడానికి అవకాశం ఉన్న కొన్ని ప్రశ్నలు ఇప్పుడు చూద్దాం వన్ వక్రీభవన గుణకం మ్యూ ఏ అంశాలపై ఆధారపడుతుంది రెండు వక్రీభవన గుణకం మ్యూ విలువ ఏ రంగుకి గరిష్టం మూడు వక్రీభవన గుణకం మ్యూ విలువ ఏ రంగుకి కనిష్టం నాలుగు పట్టకం కనిష్ట విచలన స్థానంలో ఉన్నప్పుడు వక్రీభవన కిరణం ఏ విధంగా ప్రయాణిస్తుంది ఐదు వక్రీభవన గుణకం మ్యూ విలువ సాంద్రతర లేదా విరళయానకాలలో దేనికెక్కువ ఆరు వక్రీభవన గుణకం మ్యూ 
మరియు సందిగ్ధ కోణం శీల మధ్య సంబంధమేమిటి ఏడు పట్టక కోణం అంటే ఏంటి ఎనిమిది విచలన కోణం అంటే ఏంటి తొమ్మిది కాంతి కిరణం వేళయానకంలో ఎలా ఉంగుతుంది మరి సాంద్రతర యానకంలో ఎలా ఉంగుతుంది పది కాంతి విక్షేపణం అంటే ఏంటి పదకొండు ఇంద్రధనస్సు ఎలా ఏర్పడుతుంది Thank you.